И спустя семь десятилетий Вера Александровна не может без слез вспоминать, что пришлось пережить в те годы. Когда началась война, ей было 16. Волокжанку отправили рыть окопы под Ленинградом. Голод, холод, шли заели, голодом сидели, работали, не покладая рук. Все-таки мы победили. Наше участие тоже было немалое в нашей жизни. Кончилась победа, радовались. Сейчас Волокжанка находится в госпитале для ветеранов войн. Сегодня у нее немало посетителей, в том числе начальник департамента здравоохранения. Игорь Маклаков поздравил ветеранов с Днем Победы, проверил, в каких условиях проходит лечение пациентов и что изменилось за последнее время. В рамках предвыборных обещаний нашего губернатора Олега Александровича Кувшинникова закуплено оборудование. Надо сказать, что госпиталь в этом направлении поработал достаточно плотно. Они освоили значит, средства в размере более 18 миллионов рублей. Приобретение также продемонстрировали в госпитале сегодня. Так, около года здесь готовились к аукциону, чтобы купить новый флюорограф. Старому было уже более 10 лет. Теперь отечественный аппарат стоимостью в 4,5 миллиона рублей уже собран. И к 9 мая были получены первые снимки. Разрешение настолько хорошо, что позволяет определить самые-самые минимальные какие-то чешки, пороки и так далее. Все снимки передаются на компьютер. Рядом с монитором еще один экран. Сюда идет изображение с видеокамеры в кабине. Медики смогут быстро отреагировать, если пациенту в закрытом пространстве станет нехорошо. Вот эти аппараты у ВЧ тоже не столь давнее приобретение. Удобны в использовании, потому что гибкие стали держатели электродов. Старые часто выходили из строя. Если вот даже держатель у аппарата выйдет из строя, сестра не может стоять и держать индуктор. Мы иногда по дню не работали. Сейчас такой проблемы нет. Можно оперативно принимать по 20 пациентов за день. Еще закупили два аппарата для ультразвуковой терапии. В кабинетах, где ведется прием, тоже новшество. Мебель, сделан ремонт на средства от коммерческой деятельности госпиталя. Почти везде заменены окна. А в каждой палате пожитка кристаллическому телевизору, чтобы пациенты не скучали. И в планах еще многое. Мы должны полностью до конца застеклить все учреждение поставить стеклопакеты. Мы должны установить видеонаблюдение по периметру. Уже госпиталь внутренне у нас сделан. Еще надо приобрести мебель для кабинетов врачей, установить лифты, которые уже закуплены. И важно оснастить здание пожарной сигнализацией. Все это в госпитале планируют сделать до конца года. Дарья Финогенова, Алексей Романов. Новости Вологды.